রাতের ঘুম তুমি জ্বালিয়েছো তো সেই জিনিসের রেজাল্ট হয়তো নেক্সট টাইম ওয়েট করছি তো আমি বলবো হাল ছিল না বন্ধু যারাই পড়ছো তারা আজকে লাখ খারাপ হতেই পারে আজকে আমার প্রবলেম হতো অনেকেই আছে এবছর ফিলিমস এক কাটআপটা অনেকটা হাই গিয়েছে এক নম্বরের জন্য হাফ নম্বরের জন্য ক্লিয়ার হয়নি বাট হাফ নম্বরের জন্য ক্লিয়ার না হওয়া মানে তোমার যে নলেজ নেই সেটা না নলেজ অবশ্যই আছে তিনটা ভালো ছিল না তো একটা দিন খারাপ যেতে পারে পুরো জীবন সবকটা দিন তো খারাপ যাবে না একটা না একটা দিন ভালো আসবেই অ্যান্ড দ্যাট তো এই অ্যাকচুয়ালি মানে আমার ছোটোবেলা থেকে একটা কথা আমি বললাম না যেহেতু আমি অত্যন্ত সেখানে আমি স্কুলটা ছোটোবেলা দেখতাম যে বাচ্চাদের যে স্কুলটা সেটা ভাঙা পড়ে ব্যবসায় আছে বা বাবাকে যখন জিজ্ঞেসও করতাম বাবা তো এই জিনিসগুলো তো আমাদের সাথে নেই এগুলো সেই যারা অফিসার হয় বড় বড় বিডিও এসডিও ডিএ ওনাদের হাতেই অফিসে থাকেই না চাইলে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু দশটা কোশ্চেন পাঠিয়ে আমি তো সময় পেলাম না কোশ্চেনটা দেখার তো কোনো রাস্তার মাঝখানে কোনো ধরুন কখনো দুপুরবেলা দেখছি জিনিসটা বা দু তিন ঘন্টা পরে দেখি তো দু তিনটা ঘন্টা পরে আমাকেও এক কোশ্চেনটা মনে করতে হচ্ছে অ্যান্সারটা মনে করে আমাকেও অ্যান্সারটা তাকে যদি সেই কোনো একটা অ্যান্সার দিয়ে থাকে তাকে অ্যান্সারটা কারেকশন করার জন্য আমাকেও অ্যান্সারটা রিকল করতে হচ্ছে এখানে একটা রিভিশন হয়ে গেল তারপরে সেই মানুষটা আমাকে দশটা কোশ্চেন দিল বা পাঁচটা কোশ্চেন দিল সেই এই যে জিনিসটা এটা যদি চারজন থাকে খুবই মানে এরকম পড়াশোনা চারটে গুলো তো ডেলি কুড়ি থেকে তিরিশটা কোশ্চেন সকালে বললাম বিকেলে হতে পারে সন্ধ্যে হতে পারে তো ডেলি পঞ্চাশ থেকে মানে আমার কাছে খুবই লাকি চ্যানেল আমি এটা লাস্টে বলছি এমন নয় যে আমাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছে বলে কিন্তু আমাকে চ্যানেলটা করতেই খুব লাকি পেয়েছি আমার যা দেখা তো থ্যাংক ইউ তোমাকে আমি আমি এইটুকু হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু ডিএম এডুকেশন চ্যানেল আজকে আমার সঙ্গে রয়েছে মিস্টার দেবদীপ বৈরাগি যিনি এবছর রিসেন্টলি গতকাল কি প্রকাশিত হয়েছে ডাব্লিউ বিসি দু হাজার একুশের ফাইনাল রেজাল্ট এবং সেখানে তিনি এক্সিকিউটিভ পদে সিলেক্টেড হয়েছে তো প্রথমেই ধন্যবাদ আপনাকে মানে আপনি আপনি সময় দিয়েছেন পাশাপাশি অনেক অভিনন্দন আপনি সফল হয়েছেন এই পরীক্ষাটায় থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো একটু জিজ্ঞাসা করবো যে কালকে ঠিক কিভাবে আর কি জানলেন যে আপনি কোয়ালিফাই করেছেন বিশ্বাস হতে যায়নি অন করলাম স্ক্রিনশটটা পাঠিয়েছে তো তারপরে যাই বাকি সব যা এতদিনের যা ছিল সবই মোটামুটি একসঙ্গে ভালোই লাগলো আচ্ছা দেখেছি তো তখন মনে হচ্ছিল যে ভালোই হয়েছে আর কোয়ালিফাই হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই এমনকি আমার সঙ্গে যে ছিল তার সাথে আমি মানে যাওয়ার পর আর কি কথা বলছিলাম যে সিলেক্টেড হয়ে যাবে তো যখন দেখলাম যে আমিও যখন দেখলাম যে রেজাল্টটা যে সিলেক্টেড হয়েছো ভালো লাগলো বেশ যে এরকম আমি তো বলবো আমার জন্য আমি তো আমার লাইফের কোনো জায়গায় প্রথম ফার্স্ট মানে ইউটিউবে বলুন বা কোনো জায়গায় দেওয়া কোনো সাক্ষাৎ ইন্টারভিউ তো নিয়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বুঝতেই পারছিলাম যে বসে যায় বেরোনোর পর যে কার কেমন ইন্টারভিউ হয়েছিল বা হয় তো একটু বলুন এবার যে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন বা আপনি কোন জায়গা থেকে বিলং করেন এটা একটু সবাই জানতে চাই এই বিষয়ে আমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একটা খুব ছোট গ্রাম ধামুয়া নাম হচ্ছে গ্রামটার ব্লক হিসেবে দেখতে গেলে মগরহাট টু ব্লক আর কাছাকাছি বলতে বাড়িপুর শহরটা সবাই পরিচিত বাড়িপুরের কাছে আমার বাড়ি তো সেখান থেকেই পড়াশুনো আমার ছোটোবেলা থেকে তারপর ক্লাস সিক্সে নবোদয় বিদ্যালয় জওয়াহার নবোদয় বিদ্যালয় যেটা ওখানে আমি ওখানে যাই কোনোদিনই হয়নি আমার মানে আমি ওয়ান অফ দা লাস্ট গাই এরকম বলতে পারেন আমার ক্লাসের তো এটা একটা খুবই মানে অন্যরকম তো যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভালো লাগতো না তো সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর সেখানে 
পড়াশোনা তো সম্পূর্ণ আমি বাড়িতেই আমার একদম মানে অত্যন্ত গ্রাম বলে যেটা বোঝা যায় সেখান থেকে আমি উপস্থিত মানে এরকম মানে এটাই আমার এক্সপিরিয়েন্স যা শিখেছি লাইফ থেকেই শিখেছি জীবনের সেখানে আমি স্কুলটা ছোটবেলা দেখতাম যে বাচ্চাদের যে স্কুলটা সেটা ভাঙা পড়ে ব্যাপারে আছে বাবাকে যখন জিজ্ঞেসও করতাম বাবা তো এই জিনিসগুলো তো আমাদের হাতে নেই এগুলো সেই যারা অফিসার হয় বড় বড় বিডিও এসডিও ডিএম এনাদের হাতেই পাওয়ার থাকে এনারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে ইভেন গ্রামের যে পলিটিক্যাল ছোটখাটো নেতারা আছেন তাদের কোনো জিজ্ঞেস করুন তারাও একই উত্তর দিত তো সেখান থেকে একটা কী বুঝতে যায় এনার কারা যদিও জানা সম্ভব হয়নি যখন কলেজ লাইফে গেলাম তখন বুঝলাম যে আচ্ছা এই ধরনের একটা পরীক্ষা হয় যে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এরকম এক্সাম হয় আর এখানে এই ধরনের কাজ বাজ করা যায় পোস্টার থেকে বড় কথা কাজের যে ধরনটা যে এই কাজটা এত ডাইভোর্স পদটি এই জিনিসটা বেশি তখন অ্যাট্রাক্ট করে তার পরবর্তীকালে যখন অ্যাকচুয়ালি আরো যখন চাকরিতে করতে যাই তখন একটু বেশি করে বুঝতে পারি যে মানুষ কেন বলে যে এত ডাইভোর্স ওয়ার্কি এত কে বল সেই জিনিসটা বোঝার আরো বেশি সুযোগ হয় তখন আর একটু বেশি করে ইচ্ছাটা যায় অ্যান্ড আমি চেষ্টা করি আমার মতো যাই হোক সফল হয়েছে হুম সেটাই তো এরকম মানে প্রথম থেকে কেউ আমাকে মানে মানে কোনো সেট আপ গাইড ছিল না হবো এরকম কিছু আমি ছোটবেলায় আইআইটি তে যেতে চাইতাম পিএইচডি এম টেক পিএইচডি করতে চাইতাম তো বাট পরের দিকে মানে আমি বলি না ড্রিম এমন একটা জিনিস একটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে সময়ের সাপেক্ষে সময়ের নিদিকে সেগুলো আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে যেটা যেটা পেয়ে যাই সেটা আর ড্রিম থাকে না তো সেরকম একটা জিনিস তো এটাই হচ্ছে আমার এত বড় একটা এক্সাম এবার একটু আমি জিজ্ঞাসা করব যে ডব্লিউডিসিএস তো আপনি প্রিপারেশন শুরু করলেন জবের মধ্যে থেকে প্রিপারেশন তো অনেকেই রয়েছে যারা আর কি জব করার সঙ্গে সঙ্গে প্রিপারেশনটা নিতে চায় তো আশা করছি যে তারা আর কি আপনার কাছ থেকে সঠিক আর কি গাইডেন্স পাবে একটু বলুন যে যখন আর কি আপনি শুরু করলেন তো তখন আর কি মানে বুকলিস্ট আপনার কেমন ছিল আর স্ট্র্যাটেজি কেমন ছিল যে এইরকম ভাবে আমার করতে হবে বা অপশনালটা বিশেষ করে কোন অপশনালটা চুজ করেছিলেন এটা একটু শেয়ার করুন অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই যারা যখন একটা চাকরি পাই আমরা চাকরি পাওয়ার পরে একটা মানে সবারই মধ্যে আসে যে চাকরি তো পেয়ে গেছে তো ওই যে সময়টা চাকরি পাওয়ার জয়নিং এর যে সময়টা ছ মাস হোক চার মাস হোক পাঁচ মাস হোক যে যে জবে যতটা সময় লাগে যে কোনো ওই সময় সেটা ইউটিলাইজ করতেই হবে তোমাকে মানে ওটা মানে ওনার তো প্রাইম টাইম যেখানে মাথা থেকে টেনশনটাও চলে যায় প্রেশারটাও চলে যায় একটা ভালো সময় হাতে থাকে ওই সময়টা যে বেসটা যেটা আমার মানে ডাব্লিউ বিএস এর বেস আমিও বলেছি যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স ম্যাথমেটিক্স বা সায়েন্সের পোর্শনটা এই চারটে পাঁচটা জায়গা যেগুলো স্ট্যাটিক পোর্শন যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না সেটা আমাকে বেসটা তৈরি করে নিতে হবে সেটা ওই ছ মাস বা ওই পাঁচ মাসে যে সময়টা পাবো যতটা সময় যে পাবে তাকে সেইভাবে তৈরি হতে হবে এটা প্রথম জিনিস এই জিনিসটা এই বেসটা থেকে যাবে আমাদের সঙ্গে মানে আমি যদি পরের বারে বাই চান্স আমার যদি এবারে নাও হতো নেক্সট টাইম যখন অ্যাটেমটা দিতাম তখন ওই বেসটা আমার থেকে যেত অ্যান্ড তার উপরে আমাকে আরও এফার্ট দিতে হতো তো ওই বেসটা তৈরি করতে হবে ওই সময় বাকি যেগুলো যে যেগুলো সেটা মানে জবের সঙ্গে যেটা হবে যে জব করতে যেমন আমি ব্যাংকে চাকরি করতাম প্রচন্ড হেক্তি একটা জব ছিল মানে সকাল নটা সাড়ে নটা থেকে রাত্রি প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত তারপরে এসে পড়তে বসাও তো এর জন্য একটু মোটিভেশনটা একটু ফ্যাক্টার আর মানে হতাশ না হতো অনেকেই আছেন যারা অত্যন্ত খুব ভালো স্টুডেন্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট তারা চাইতো বাট আগে একটা অন্য চাকরি পেয়ে গেছেন তারপর সময় পাচ্ছেন না অনেকেরই হয় আমার সঙ্গে হয়েছিল আমি এটুকু বলবো 
সময়টা নিজেকে বার করতে হবে যেভাবেই বার করতে পারো অটোতে যেতে যেতে অল্প সময় সময় এখন তো ডিজিটাল মিডিয়াতে প্রচুর অ্যাপস আছে প্রচুর আছে যেখানে ছোট ছোট জিনিস প্র্যাকটিস করতে থাকা এমসি গুগল প্র্যাকটিস করতে থাকা বুক কোনো যদি প্রিয়র গ্রুপ হয় যেখানে তারা সবাই প্রিপারেশন করছে তাদের মধ্যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস মানে খুবই ভালো জিনিস মানে ওই জিনিসটা মানে দারুণভাবে আমাকে হেল্প করেছে সেটা আমি পরে বলছি অপশনাল বলতে গেলে অপশনালটা যেটা আমি সবসময় বলবো অপশনাল যদি কোনো গ্র্যাজুয়েশন সাবজেক্ট থাকে ফার্স্ট ইউ শুড গো ফর দ্যাট মানে সেই একদমই যদি ভালো না লাগে সেটা আলাদা জিনিস মানে এটা খুবই রেয়ার হয় আর যদি গ্র্যাজুয়েশন সাবজেক্ট যদি না থাকে তখন আমি বলবো তখন নিজের যেটা ইন্টারেস্ট আসে সেটার উপরে একটু চুজ করা আমার অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি ছিল বাট আমি খুব একটা ভালো করতে পারি অ্যান্থ্রোপোলজি জি ওয়ান অফ দ্য ওয়েল স্ট্রাকচার্ড অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে যারা পড়তে চাইছে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট খুব বেশি হিস্ট্রিতে ছিল আমি হিস্ট্রিতে ভাবছিলাম হিস্ট্রিটা নেবো मैंने মানে নিজের উপর একটু সেলফ কনফিডেন্স থাকাটা খুব দরকার কারণ এতটা টাফ এক্সাম এক্সাম এত এতটা ডিফিকাল্ট এক্সাম এত লম্বা প্রসেস সেখানে মানে হোপলেস এই জিনিসটা ফটো মানে অনেকেরই ক্ষেত্রে আসে যে হোপলেস হয়ে পড়ি আমরা রেজাল্ট বার হচ্ছে না ইয়ে হচ্ছে তো সেই জিনিসটা আসতে দিলে চলবে না জাস্ট প্রসেসটাকে কন্টিনিউ রাখতে হবে যে একটা কন্টিনিউ প্রসেসে আছে তো আমার মনে হয় যে এই আর প্রথম কথা নোটস তো অবভিয়াসলি নিজেকে বানানো উচিত অপশনাল ক্ষেত্রে বেসিক্যালি অপশনাল তো নোটসটা বানাতে হবে खुब बेसिटेंट कारण क्या बोलो जरा मैं जरा क्रैक कर मानुषर ही তো কারণ সেলফ স্টাডিটা মানে আমি মানে এটুকুনি বলছি দু ঘন্টা সময় যদি আমি নিজের মতো পাওয়া যায় তো দু ঘন্টা আমি কতটা বেশি পড়তে পারবো আমার স্পিডটা কতটা বা অন্য দূর থেকে আমার গ্র্যাপ করার ক্ষমতাটা কতটা সেটা কিন্তু আমি জানি অন্য কেউ জানে না তো কথাটা হচ্ছে কি আমরা নিজেরাই সব থেকে ভালো নিজেকে অ্যানালাইজ করতে পারি তো সেই জন্য নিজেকে অ্যানালাইজ করাটা সব থেকে বেশি দরকার এক্সাম আমি মনে করি আচ্ছা আচ্ছা তো এবার একটু আমি যদি জিজ্ঞাস করি যে ধরুন বাংলা ইংলিশ ঠিক আছে বাংলা ইংলিশের জন্য প্রথম আর কি প্রিপারেশনটা আপনি কেমনভাবে নিতেন কারণ অনেকেই আছে যাদের ধর তো ইংলিশটা অনেকের কাছে দুর্বল হয়ে থাকে মানে লেখালেখির অনেকদিন অভ্যাস থাকে না ঠিকঠাক ভাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করুন অ্যাকচুয়ালি আমার আমি অ্যাকচুয়ালি হিন্দি মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি আমার আমার ক্লাস বোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি এইচএস এর ল্যাঙ্গুয়েজও হিন্দি বাট আমি এখানে বেঙ্গলি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি আমি আমার কম্পালসারি পেপার ওয়েস্ট বেঙ্গলি বেঙ্গলি তো এটা খুবই একটা ইউনিক জিনিস ছিল আর আমিও জানতাম ইন্টারভিউ তো আমাকে এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে गल्प समय মানে যেহেতু বাংলা এসে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এখানে নাম্বার ওয়ান স্ক্যারি করে তো বাংলা পেপারটাও করেন খুব আর যাদের বাংলা অনেকটা স্ট্রং তো তারা ঠিক আছে তারা অন্য জিনিস বাট স্টিল প্র্যাকটিস করাটা খুব দরকার অনেকেই বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট বাংলা বেঙ্গলি অনার্সের স্টুডেন্ট বা বাংলা খুব ভালো ইয়ে তো তাদের জন্য বলবো যে পেপারটা যেন অবশ্যই পড়া হয় অ্যান্ড তার সঙ্গে দুটো পেপার অবভিয়াসলি বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ পেপার অ্যান্ড মাঝে মাঝে একটা দুটো কোয়েশ্চেন লেখা এই জিনিসটা খুব দরকার কারণ অনেকগুলো সাবজেক্ট সময় পাওয়াও খুব মুশকিল টাইম ম্যানেজমেন্ট शुरू करी हिस्ट्री शुरू करी 
নট ভালো লাগা সাবজেক্টই হচ্ছে হিস্ট্রি সেখানে আমার ইতিহাস পড়তে ভালো লাগতো এনসিয়েন্ট বলুন বিডাইভাল বলুন বা মডার্ন হিস্ট্রি মডার্ন হিস্ট্রি তো খুবই ভালো লাগতো সবারই লাগে যারা ক্লিয়ার করছে সবারই হিস্ট্রি মোটামুটি স্ট্রং মেন যদি হিস্ট্রিতে জিনিসটা হয় কি হিস্ট্রি প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং আর আমরা স্কুল লাইফের পুরো ক্লাস টেনের পর হিস্ট্রি আর পড়িনি যখন আমাদের হিস্ট্রি বোঝার সময় এসছে ইতিহাসে কি ছিল জিনিসগুলো কি হচ্ছে তখনই আমরা মানে যারা মূলত সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমি তাদের কথা বলছি বা অনেকেই যারা আর্টসের স্টুডেন্ট হতে পারে বাট তাদের সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো হিস্ট্রিটা সেইভাবে পড়া হয়নি আর একটা জিনিস আমি যেটা মানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুল লেভেলে যেইভাবে হিস্ট্রিটাকে পড়ানো হতো যে লোকজন হিস্ট্রি থেকে ভয় পেত এত পড়তো এত মুখস্ত করতো সেই যে ইন্টারেস্টটা জাগানো সেটা আমি মনে করি যে সেই ইন্টারেস্টটা একটু জেনে দিল আর জিনিসটা সেটা হচ্ছে কি হিস্ট্রিকে মানে জাস্ট ভাবা যে কোনো একটা হিস্ট্রি কোনো একটা টপিক সামথিং এলো মডার্ন এম্পায়ার হোক গৌতম সেই সেটাকে নিয়ে ভাবা যে এতগুলো রাজা আছে এতগুলো ছিল কীরকম সমাজ হবে জাস্ট পড়া অ্যান্ড নিজেকে নিজের কাছে সময় দেওয়া যে আমি এক দু ঘন্টা তিন ঘন্টা পড়লাম হিস্ট্রি সেটাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করলাম যে মানুষগুলো এরকম ছিল এরকম একটা সমাজ ছিল এই জিনিসগুলো নিজের মাথায় নিতে যাবে অ্যান্ড ডেটসগুলো মনে থাকবে মানে এই যদি জিনিসগুলো আমরা করতে পারি মানে শুধু পড়ে গেলে কিন্তু জিনিসটা ভুলে যাবে কারণ প্রচুর ডেটস থাকে হিস্ট্রিতে প্রচুর নাম থাকে ক্রোনোলজি থাকে তো সেগুলোকে মনে রাখা নিজের মতো করে গল্প আকারে মনে রাখা অ্যান্ড আরেকটা জিনিস সেটা আমি বলি গল্প শোনানো কাউকে মানে যে জিনিসটা আমি করতাম যেটা সেটা আমারই খুব মানে কাজে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি আমার কোনো বন্ধুকে ধরতাম আমার যিনি মানে আমার উর্বি ওনাকে আমি ধরতাম ওনাকে বসে বসে গল্প শোনাতাম ওনাকে ঠিক আছে তো উনি কি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন এ পড়তেন বাট আমি আমার মতো শুনিয়ে যেতাম তো এই যে জিনিসগুলো মানে নিজেরই রিভিশন হচ্ছে মাকে কোনোদিন ধরে বসিয়ে নিলাম বসো ভাইকে কোনোদিন ধরে বসিয়ে নিলাম তো বসিয়ে আমি গল্প শোনাতাম যে এই হিস্ট্রিটা এগুলো হয়েছে এই রিভিশনটা খুব দরকার আমি যেটা মনে করি আমার যেটা খুব হেল্প করেছে এই যে জিনিসটা অ্যান্ড মনে থাকে জিনিসগুলো তো এটাই করা যেতে পারে জিওগ্রাফিটা নিয়ে হিস্ট্রির জন্য বলবো যে কোনো বই যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড বই ডাজেন ম্যাটার কোন লেখকের বাইরে সব রাইটারই খুবই ভালো লেখেন কারো একটু স্টাইল ডিফারেন্ট হতে পারে কারো কি হতে পারে যেটা তুলছ সেটা একটা দিন স্টিক করে থাকে স্টিক ওয়ান সোর্স সেটা সেটাকে বারবার রিভিশন হ্যাঁ রিভিশন করলে অ্যাকচুয়ালি কি জিনিসটা মাঠের মধ্যে থাকে কারণ এত জিন ভাস জিনিস সেগুলোকে রাখাটাই মানে নিজের মধ্যে রাখাটাই সব থেকে ডিফিকাল্ট নলেজ সবার বেশি সমান থাকে বাট এক্সাম হলে জিনিসটা রাইট জিনিসটা ক্লিক করা এটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো তার জন্য এক পার্টিকুলার সোর্সে স্টিক করা অ্যান্ড বারবার রিভিশন মাল্টিপল টাইম রিভিশন আচ্ছা এবার জিওগ্রাফি জিওগ্রাফির জন্য আমি মাজি দূষণ পড়তাম মাজি দূষণ যেটা মোটা বই মাজি দূষণের আর সেটা আমি পড়তাম সে অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফি আমার বলছি ম্যাপ থেকে আমি জিওগ্রাফি সব থেকে সবাইকে বলি ম্যাপ অ্যান্ড গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপ ইউ ক্যান ইউজ গুগল ম্যাপ ইউজ বা পিছনে আমার যে ম্যাপটা আছে তো সেটার সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া সিম্পল একটা জিনিস সেটার সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া কোথায় কি মাউন্টেন্স আছে রিভারটা কোথা থেকে যাচ্ছে অ্যান্ড রিভারটা যখন দেখলাম এই রিভারটা এখান দিয়ে যাচ্ছে তো এর কোথায় অরিজিনেশন হয়েছে বা কাছাকাছি কোনো ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক আছে কিনা এই যেমন এইসব জিনিসগুলো বা যেগুলো ফিজিওলজিক্যাল যে জিনিসগুলো কোথায় কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে সব কিছুই মোটামুটি ম্যাপটা দেখলে বোঝা যায় এখানে যদি কোনো লোহার কিছু থাকে মানে বা আয়রন ওর থাকে কাছাকাছি কোনো স্টিল প্লান্ট থাকবে এটাই জাস্ট এই জিনিসগুলোকে ডটস গুলোকে কানেক্ট করা এই এই জিনিসটাই করতাম আর বাকি তো মাঝি দূষণ আমি পড়তাম তো একটু একটু বড় বই যারা পড়তে চায় যারা সাজেস্ট করতে চায় তাদের জন্য বলবো কি নোটস বানিয়ে নেবো নোটস বানানোটা খুব দরকার কারণ অনেকটা ওই বই পরে মেনসের সময় রিভিশন করতে পারবে তো সেই জিনিসটা সুবিধা হবে তো যারাই আচ্ছা আচ্ছা এবার একটু বলুন যে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কি হয় কি মানে যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি আমরা ভাবি যে সায়েন্স আমি পেরে যাবো বাট অ্যাকচুয়ালি পারি না কারণ ওখানে কোয়েশ্চেন গুলো মানে একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন থাকে তো সায়েন্সের জন্য আরিহান্তের একটা বই হয় মানে খুবই ভালো আমি মানে বেস্ট রেকমেন্ড করবো যে আরিহান্তের বইটা ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ থাকে বইটা তো একটু যদি কারো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম থাকে তাহলে অন্য কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ হতে পারে তো ওই বইটা জাস্ট কেউ যদি সায়েন্সেরও স্টুডেন্ট হয় তার জন্য বলবো বা কেউ যদি আর্টসের স্টুডেন্ট হয় তার জন্য খুবই বেনিফিশিয়াল খুব মানে সহজভাবে লেমেন্ট লেমেন্ট আর্মে ওই জিনিসটাকে বোঝানো আছে অ্যান্ড এমসি কিউ দিয়ে জিনিসগুলো সলভ করা অ্যান্ড ওই জিনিসগুলো মাথায় থেকে যায় যে এই এমসি কিউটা সলভ করেছে এগুলো
তো তোমাকে মাল্টিপল টাইম পড়তে হবে লক্ষ্মীকান্তকে সময়টা দিতে হবে লক্ষ্মীকান্তকে অ্যান্ড ইকোনমিক্স এর জন্য আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে নিউজ পেপার আসছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে স্পেসিফিক যে টপিক গুলো যেমন ব্যাংকিং একটা টপিক जिसमिकल क्वेश्चन मिस्टेको प्रत्येक दिन सकाल घूमतेम উইদাউট এনি অপশন উইদাউট কিছুই না তো সেই জিনিসটা দশটা কোশ্চেন আজকে পাঠালাম তো কি হয় কি সকালে দশটা কোশ্চেন পাঠিয়ে দিলাম আমি তো সময় পেলাম না কোশ্চেনটা দেখার তো কোনো রাস্তার মাঝখানে কোনো ধরুন কখনো দুপুরবেলা দেখছি জিনিসটা বা দু তিন ঘন্টা পরে দেখছি তো দু তিনটা ঘন্টা পরে আমাকেও এক কোশ্চেনটা মনে করতে হচ্ছে অ্যান্সারটা মনে করে আমাকেও অ্যান্সারটা তাকে যদি সেই যদি কোনো একটা অ্যান্সার দিয়ে থাকে তাকে অ্যান্সারটা কারেকশন করার জন্য আমাকেও অ্যান্সারটা রিকল করতে হচ্ছে এখানে একটা ডিভিশন হয়ে গেল তারপরে সেই মানুষটা আমাকে দশটা কোশ্চেন দিল বা পাঁচটা কোশ্চেন দিল সেই এই যে জিনিসটা এটা যদি চারজন থাকে খুবই মানে এরকম পড়াশোনা চারটে উঠে তো ডেলি কুড়ি থেকে তিরিশটা কোশ্চেন সকালে বললাম বিকেলে হতে পারে সন্ধ্যে হতে পারে তো ডেলি পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কোশ্চেন ডিভিশন তো এর থেকে এটা খুব বড় হেল্প করেছে আর মক টেস্টের জন্য যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল যে কোনো সোর্সে সেটা ম্যাটেরিয়ালটা তুলে সেটাকে প্র্যাকটিস করা টাইমে একটু টাইমের মধ্যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া কারণ এক্সাম হলে প্রেশারটা একটু ডিফারেন্ট হয় তো প্রেশারটা ডিফারেন্ট হয় কোশ্চেন ভুল যায় জানা কোশ্চেনও ভুল যায় তো সেই জিনিসগুলো আর মক টেস্ট আমি পার্টিকুলার কারণ মক টেস্ট কিনিনি কারণ আমি নিজেই शुरू कर समय প্রথম প্রথম জিনিসগুলো সহজ লাগলেও সেকেন্ড টাইম যখন ডিভিশনে বলছে সেগুলো বোরিং হয়ে যাবে প্রথম জিনিসে ইন্টারেস্টিং লাগতেই পারে ম্যারেজ কিংসি কিংসি বা আরো যে সোশ্যাল স্ট্রাকচারস আছে ইন্ডিয়ান সোসাইটি কিভাবে ডেভেলপ হলো এগুলো ইন্টারেস্টিং লাগতেই পারে বাট পেপার ওয়ানটা যখন পড়বে আর যখন বারবার রিভিশন করতে হবে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বোরিং হওয়া শুরু করবে বোরিং হওয়ার পরেও যখন পড়তে হবে সেটা চ্যালেঞ্জিং তো যারাই নেওয়ার প্ল্যান করছো একটু ভেবে চিনতে অ্যান্সার লেন নেবে আগে সাবজেক্টটাকে পড়ে একটুখানি করে তারপরে নিয়েও এইটুকুই বলতে চাই ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন উনি যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের আশা করছি যে বাংলা ইংলিশ পাশাপাশি পেপারগুলো যেগুলো চারটে পেপার সেগুলো সম্পর্কেও বলা হয়ে গেছে অপশনাল নিয়েও বলা হয়ে গেছে 
আচ্ছা মক টেস্ট নিয়ে একটা কথা বলবো মানে ধরো সামনে আর কি রয়েছে খুব তাড়াতাড়ি আর কি আহ দু কি মেন্স রয়েছে সেপ্টেম্বরে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কি বলবে মানে এই যে এখন যে টাইম এই সময় কি করা উচিত এই সময়টা আমি বলবো কি মানে কস্ট বেনিফিট রেশিওটা আগে দেখতে কারণ এক মাস সময় আছে সেখানে কোন সাবজেক্টটা কোন স্ট্রেংথ স্ট্রং পয়েন্ট সেখানে ফোকাস করে সেখানে ম্যাক্সিমাম স্কোর করতে হবে আর যেগুলো উইক পয়েন্ট সেগুলোকে জাস্ট মানে আমি বলবো কি সেগুলো পড়তে হবে সেগুলো ছেড়ে গেলে কিন্তু সেগুলো থেকে মার্কস বেশি সেগুলো কোশ্চেন বেশি সেগুলো সমস্যা হয়ে যেতে পারে তো আমি বলবো স্ট্রং পয়েন্টটাকে ফোকাস করা বেশি অপশনালটাকে একটু করে আর যে অপশনালটাকে একটু যারা করছো একটু রাইটিং অ্যান্সার রাইটিং প্র্যাকটিস বা কাউকে দিকে চেক করানো বেঙ্গল ইংলিশ যারা লিখছো না প্লিজ লেখো কারণ সেখানে গিয়ে পেন আটকে যাবে অ্যান্সার ভুল বানান বানান ভুল হবে এগুলো খুবই ন্যাচারাল জিনিস সবারই হয় তো একটু বেঙ্গল ইংলিশ যারা লিখছো না তারা প্লিজ একটু লিখো আর যারা অপশনালে লেখাটা অনেকে অ্যাভয়েড করে বাট অপশনালে যতই যাও কোশ্চ কারণ ওখানে তিন ঘন্টা অ্যান্সার লিখতে হবে অ্যান্সার ছেড়ে যাবে অনেক কোশ্চেন ছেড়ে যাবে যারা অ্যান্থ্রোপোলজি লিখতে লিখতো তাদের জন্য বলবো কোশ্চেন ধীরে ধীরে খুব টাফ হচ্ছে চেষ্টা করে পুরোটা অ্যাটেন্ড করা অ্যান্ড মানে রিলিভেন্ট জিনিস দিয়ে এমন যা হোক কিছু লিখে দিয়েছিলাম রিলিভেন্ট জিনিস দিয়ে যতটা অ্যাটেন্ড করা যায় আমার দু চারটা কোশ্চেন ছেড়ে ছিল বাট স্টিল আমি মনে করি ভালো অ্যান্সার লিখলে ভালো নম্বর পাওয়া যায় তো এইটুকু আর লাস্ট মুহূর্তে যতটা টাইম হয় প্লিজ ডিভোর্ড ইউর সেল টু স্টাডি পড়াশুনো ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই আমি অন্যজন কে কি বলছে আমি জানি না বাট পড়াশুনো তুমি যদি দিনে দু ঘন্টা এক্সট্রা টাইম পুট অন করতে পারো নিজের প্রিপারেশনে সেই দু ঘন্টা খুব বেশি বেনিফিশিয়াল হবে রেজাল্টের সময় এইটুকু আমি বিশ্বাস করি আর আমি যা রেজাল্ট পেয়েছি তাতে আমি মানে আমি মনে করি প্রসেসটা ঠিক আছে বাংলা আচ্ছা এবার আমরা চলে আসবো যে ইন্টারভিউটা নিয়ে ইন্টারভিউ তো দেখলাম আর কি আর কি সেটার ভিডিও আছে সেটা আর নতুন করে কিছু বলার নেই আহ তো যারা আর কি নেক্সট ইন্টারভিউ দেবে তাদের জন্য কি বলবে আমি এইটুকুনি বলতেছি আমি আগেও বলেছি ইন্টারভিউটা হচ্ছে তোমাকে গল্পের ছলে নিতে হবে ইন্টারভিউটা জাস্ট অ্যাস এ কনভারসেশন ইট ইস এ পার্সোনালি টেস্ট এটা পার্সোনালি টেস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও তোমার কিভাবে কনভারসেশন স্কিল কিভাবে কথা বলছো কতটা টেন্স হয়ে পড়ছো মানে আমাকে ইন্টারভিউতে মানে এটা ইন্টারভিউতে আমাকে মানে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোক জিজ্ঞেস করলো জাস্ট মানে আনকমফর্টেবল করার জন্য আমি এটা সরি বললাম জানি না কোনো অ্যান্সার আমি জানি না সেটা তো আমি কীভাবে অ্যান্সার দিবো তো যেটা জানো না সেটা সরি বলতে হবে পোলাইটলি সরি বলো যেটা জানো সেটা কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দাও নিজের পয়েন্টে স্টিক করে থাকা এই যে জিনিসগুলো এই যে এগুলো মানে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টে খুব সাহায্য করে যে বুঝতে সাহায্য করে মানুষটা স্ট্রং পয়েন্ট আছে যেখানে যদি কোনো ঠিক জিনিস হয় সেটা তো স্ট্যান্ড নিতে পারে এই এটা দিয়ে বোঝা যায় আর যদি মানে কোনো মানে জিনিস যেটা ব্লাফ করছো না ব্লাফ অনেকেই ব্লাফ করে ইন্টারভিউ তো ব্লাফ করে বাট ব্লাফটা যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে অত্যন্ত মানে এটা মানে খুব বাজে ইম্প্রেশন সেট হয় আর মার্কসটা অনেক কমে তো ইচ্ছা করে ব্লাফ না করার যেটা জানো না সেটা জানো না যেটা জানা নেই সেটা মানে অনেস্টলি সরি বলো সরি বলতে কোনো ক্ষতি নেই সরি বললে মার্কস বাড়ে মার্কস কমে না তো যাই হোক তো আমি এইটুকুনি মনে করি জাস্ট না একটুখানি আমাদের সবারই নার্ভাসনেস থাকে আমি নিজেও প্রচন্ড নার্ভাস ছিল এখানে যাওয়ার পর একটু কাম হয়ে যায় তো একটুখানি চেষ্টা করতে গিয়ে আগে কারোর সঙ্গে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যদি ইন্টারভিউ প্র্যাকটিসটা করা যায় মক ইন্টারভিউ খুব জরুরি যে কেউ নিচ্ছে যদি বাড়ির লোকও কেউ নেয় কোনো কোচিং সেন্টার থেকে দাও যেখানেই দাও মক ইন্টারভিউ একটা দুটো দিতে হবে যাদের ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স নেই আমার আগে আমার প্রায় এটা আমার পাঁচ নম্বর ইন্টারভিউ ছিল মানে পাঁচটা এর আগে চারটে জবেও আমার ইন্টারভিউ ছিল এবার পাঁচ নম্বর ইন্টারভিউ ছিল তবুও আমি প্রত্যন্ত টেন্স ছিলাম তো আমার কথা হচ্ছে যারা দিচ্ছ যারা প্রথমবার দিচ্ছ তাদের জন্য প্রচন্ড টেন্স হবে সেটা আগে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করে দিতে হবে অ্যান্ড প্র্যাকটিস যেমন সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস হয় মানে বারবার যেটা দিতে দিত তো তারপরে ইন্টারভিউ ভীতিটা কেটে যায় অ্যান্ড ভীতিটা কাটা খুব ভালো ইন্টারভিউ আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো লাগলো খুব সবকিছুই প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল এই যে আজকে সফল এত কম বয়সে আর কি এখন এজটা কত টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা তো কাদের অবদান মানে বেশি রয়েছে এই সাফল্যতে ছিল হ্যাঁ কিছু মানুষের আমি মেনশন করতে যাবো বাবা মা অবভিয়াসলি আমার প্রচন্ড বড় সাফল্য আমি এখন আমি দু তিনবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তো সেগুলোতে আমার আমার যে ভুল ডিসিশনগুলোকে সাপোর্ট করা আমার যে মানে আর্থিক দিক থেকে তো আছেই প্লাস মেন্টালি বাবা মা যতটা সারা জীবন ওনারা যা করেছেন আমার জন্মের জন্য তো সেটা তো ভাই খুব বড় সাপোর্ট ভাইও আমার ছোটো ভাই আছে প্রচন্ড ভালোবাসে সেটা
হয়নি <laughs> যারা হচ্ছে না আমি শুধু ওই একটা লাইনের ওপারে চলে গেছি আমি এইটুকুনি মনে করি একটা লাইন লাইনে এমন কিছু চেঞ্জ আসেনি তো তারা যারা এবছর হয়নি কোনো ভাবে তো তারা বলবো হতাশ হয়ে পড়ার কিছুই নেই কারণ কেন বলছি এই যে দু বছর ধরে তুমি যে প্রিপারেশনটা করেছো যে জিনিসটা খেটেছো যে রাতের ঘুম তুমি জানিয়েছো তো সেই জিনিসের রেজাল্ট হয়তো নেক্সট টাইম ওয়েট করছি তো আমি বলবো হাল ছেড়ে না বন্ধু যারাই করছো তারা আজকে লাখ খারাপ হতেই পারে আজকে আমার প্রবলেম হতো অনেকেই আছে এবছর প্রিলিমসে এক কাটআপটা অনেকটা হাই গিয়েছে এক নম্বরের জন্য হাফ নম্বরের জন্য ক্লিয়ার হয়নি বাট হাফ নম্বরের জন্য ক্লিয়ার না হওয়া মানে তোমার যে নলেজ নেই সেটা না নলেজ অবশ্যই আছে দিনটা ভালো ছিল না তো একটা দিন খারাপ যেতে পারে পুরো জীবন সবকটা দিন তো খারাপ যাবে না একটা না একটা দিন ভালো আসবে এই যে জিনিসটা আমি বলতে চাই যে মানে প্রথম কথা হচ্ছে কি এত একটা আনসার্টেন্টির এক্সাম এখানে আমি বলবো আশাটা বেশি না করা উচিত এক্সপেকটেশনটা না রেখে পড়াশোনাটা জাস্ট ফোকাস করো বাকি সবকিছু ভালো হবে যারাই পড়াশোনা বেশি বেশি ফোকাস করবে তারা সিলেকশন হবে আজকে না হয় কালকে হবে দেখা এরকম একটা জিনিস আমার কাছে সত্যি আমি এসবের থেকে অনেক দূরে আর তারপরে আমি একটুখানি বলতে চাই যে যারাই দেখছো তারা মানে অনেকেই আছে মানে দেখবে এটা পরে দেখবে বা এখন দেখবে সবার জন্য এটা বলবো যে যে কোনো চাকরি হোক চাকরি হোক লাইফের যে কোনো কিছু সব ভাবে ইউ ডু হার্ড ওয়ার্ক ঠিক আছে যদি মানে রেজাল্ট দেওয়ার থাকে সেটা উপরে কেউ আছে সে তোমার রেজাল্ট দিয়ে দেবে এইটুকুনি বলি বাকি অত কিছু ভাবার দরকার নেই যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের জন্য তাদেরকে বলবো যে এরকম ভিডিও আরো আসবে তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ পরবর্তীতে আর কি সব নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন আর ইতিহাস অপশনাল সোসিওলজি অপশনাল নোটস এগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে যাদের প্রয়োজন তারা আর কি সংগ্রহ করতে পারে তো আজকের ইন্টারভিউটা এখানেই শেষ করলাম গুড নাইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ